ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകം വളരെ വലിയ ഒരു മുൾമുനയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് അപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വൈറസിന് ഇതുവരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മാത്രമല്ല ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ണെങ്കിൽ പരിണാമത്തിന് സംഭവിച്ച ഒരു അബദ്ധമാണ് വൈറസ് ജീവനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറസിന് ജീവനില്ല ഇനി ജീവനില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ജീവനുണ്ട് താനും ഭൂലോകത്തിന് മറ്റൊന്നിനും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് വൈറസിന് ജീവനുള്ള ഒരു കോശത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജീവൻ വെക്കും ഇനി ജീവനില്ലാത്ത ഒരു കോശത്തിലാണെങ്കിലോ പുള്ളിക്കാരന്റെ ജീവിതം പോവുകയും ചെയ്യും പുള്ളി വിസർജിക്കില്ല ഭക്ഷിക്കില്ല ശ്വസിക്കില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർ എൻ എ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ചെപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അത്ര മാത്രം ഡി എൻ എ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ഡി എൻ എ വൈറസ് എന്നും ആർ എൻ എ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ആർ എൻ എ വൈറസും എന്നും വിളിക്കാം എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജനിതക വസ്തുവാണ് ഡി എൻ എ അഥവാ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഈ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കലാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ആർ എൻ എയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പണി അങ്ങനെ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ആർ എൻ എ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് സെറ്റായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വില്ലനായ വൈറസ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് മനസ്സിലാക്കും ഇതൊരു ജീവനുള്ള കോശമാണല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറസ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നല്ല ആന കരിമ്പിൻ കാട്ടിൽ കയറിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫുള്ള് ബഹളം പിന്നെ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ കോശത്തിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ചാടി കയറും ഈ വിമാനമൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ടയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വൈറസിന്റെ കാല് പോലുള്ള സാധനം കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ കോശത്തിലൊക്കെ അമർന്നിരിക്കും അങ്ങനെ അമർന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഡി എൻ എയെ കുത്തിവെക്കും അങ്ങനെ ഡി എൻ എ പോയിക്കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈറസ് അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ കയറിയ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുടെ പണിയാണ് ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ സ്വയം ഒരു രാജാവായി അധികാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല കോശത്തിലെ ആർ എൻ എയോട് സ്വയം കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങോട്ട് തരാം ഈ ഒരു ഡി എൻ എ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ആർ എൻ എക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കാരണം ഇതുവരെ അവരെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ബോസായ ഡി എൻ എ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല പകരം പുതിയൊരു ബോസായ ഡി എൻ എ ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ വഴിയില്ലാത്ത ആർ എൻ എ ഈ ഒരു ഡി എൻ എ വൈറസ് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു കൂട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതും കോശം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ട് ഈ കൂടുകൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വൈറസ് ഡി എൻ എക്ക് പിടിപ്പത്ത് പണിയാണ് ഒരൊറ്റ വൈറസെ ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ടുള്ളെങ്കിലും ഇത് പലതായി വിഭജിച്ച് ഓരോ കൂടുകളിൽ കയറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോശം മുഴുവൻ വൈറസുകളെ കൊണ്ട് നിറയും പിന്നെ എല്ലാവരും ജാതയായി കോശത്തിനെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും കോശം പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന വൈറസ് വഴി പിരിഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റു കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മളെ എന്തിരൻ സിനിമയിലെ റോബോ പോലെ ഒരു റോബോട്ടിൽ നിന്നും മറ്റു റോബോട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റോബോട്ടുകൾ പോലെ ഒരൊറ്റ വൈറസിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈറസുകൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു ഈ ഒരു വൈറസ് പിന്നെ നമ്മളെ സെൽസിനെ എല്ലാം പലർത്തി നമ്മളെ ഒരു അസുഖബാധിതനാക്കി തീർക്കും പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ശരീരം വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അത് സ്വന്തം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു വൈറസിനെ എല്ലാം ഓടിക്കും നമ്മൾ ഈ വൈറൽ പനിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പനി മാറാം ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പനി മാറാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൈറൽ പനിക്ക് മരുന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശരീരം തീർക്കുന്ന സ്വയം പ്രതിരോധം മാത്രമേ തൽക്കാലം വൈറസിനെ ഓടിക്കാൻ ഉപായമായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വൈറസ് തളർത്തിയ ശരീരത്തിൽ മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ കൂടി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിനെ തുരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്സുകളുടെ സ
ഈ ഒരു വാക്സിനിനുള്ളിലുള്ള നിർജീവ വൈറസ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല മാത്രമല്ല വാക്സിനേഷൻ വഴി ഉണ്ടായ ആന്റിബോഡീസ് പുറത്ത് കാറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിയായ വൈറസ് അതുവഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിർജീവമാക്കുകയും ചെയ്യും ചില ആർ എൻ എ വൈറസുകൾക്ക് മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എ വൈറസ് വിഭജിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ആർ എൻ എ വൈറസ് വിഭജിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ട എൻസൈമുകളെ മരുന്ന് നിർജീവമാക്കി ആർ എൻ എ വിഭജനം തടയുന്നു ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഈ ചില വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വൈറസിനെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലാക്കിയ കൊറോണ വൈറസും ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് അതുമാത്രമല്ല കൊറോണ വൈറസിന് മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ മരുന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരേക്കും ബായ്